。哇，这个超香的，这个是好像八重的品种。超级香哎、欸，真的。这个呢，则是我们比较熟知的藤花。Hello， 大家好，我是品科，我现在来到了足立花卉公园，要来赏紫藤。因为接下来天气其实会变差，所以就把握最后的蓝天，赶快来赏花。之前呢，在粉丝页上面有看到有人敲完，就是说想要看这边的藤花。其实我以前也有拍过，但因为那时候整个拍摄的感觉，就是现在看起来就觉得好像有一点点不够，所以我也想要更新一下那部影片。那如果你是还没有来过足立花卉公园的朋友的话，这里简单。介绍一下，它的票价是浮动票价，是跟花矿就是有做一个勾结，所以如果它的票价是最高的两千日元的话，就可以代表说哦，现在这个公园里面的花矿是很不错的。那我今天刚好就是两千日元，希望能够看到漂亮的藤花。题外话，大家有没有看到我的紫色口罩、紫色外套？我还买了新的耳环，好。那我们就赶快进去看看吧。手指消毒之后就进来了，有一个小小的花卉贩卖区，有很多漂亮的绣球花，很多品种哎、欸。但我是来赏紫藤的说，还有一些摆饰，好热闹哦！看到这么多花，好开心。哇，是白藤，超漂亮的，真的很漂亮，而且它的这个高度啊，你刚好可以站在这里，跟白藤一起照相。而且除了藤花之外，现在园内的杜鹃花也是盛开的状况。这个呢，则是花水木，是一个长得非常特别的植物。这里有一个必吃的藤花冰淇淋，大家在买的时候一定要观察一下那个店员，因为有些店员啊，他挤得超小只的。之前跟安迪来的时候就有发生，这、就是我的超大只，然后安迪超小只的一个有趣的事情。那今年呢，其实也有很多的伴手礼可以购买。餐厅的话呢，也都有提供丰富的餐点。然后商品的话呢，也有很多，像是有藤花香味的商品、藤花图案的商品，或者是像刚刚那个欧花纳乌里巴的话呢，就可以购买一些花卉。首先，先带大家来看这个博红藤。它呢，其实是这个园里面最先迎向满开的一个品种，应该是盛开有一阵子了，所以它的颜色其实也比较淡，比较退掉了。
。接下来这个呢，它是白藤的隧道，全长好像有八十公尺。还是托奇基的天然纪念物。白藤妈妈虽然现在看好像还没有完全盛开，不过之前曾听人家说，因为藤花的花房其实很长，若是完全盛开的话，层层上方都已经没有没有元气了。所以其实现在的状况反而是欣赏藤花的最佳时期哟。时间近黄昏啊，所以这些花卉的颜色也会比较饱和。从外面看这个白藤的隧道啊，也是非常非常的壮观。嗯、接下来我们来去看大藤。这个呢，它的树林据说有一百六十年，不过呢，好像是由两棵藤树去组成一个达一千平方公尺的藤棚，非常厉害。那现在黄昏时分，它其实已经开始在打灯。大家可以看到这么广大的藤棚，就是由眼前的这一棵藤树以及那一侧的另一棵藤树所组成。这里记录着一些当时遗址的照片。当初要移植这个大藤的时候，其实是遇到很多困难的，因为它当时其实树林已经一百三十年，然后就是要移植这样子树林的藤花，其实好像是没有先例的。后来经过两千人，总计两千人的努力，然后好不容易把它移植到这边。而这个大藤呢，也没有辜负大家的期望，奇迹似的，就是呈现现在这个壮丽的景观。这我们来到了八重藤的藤棚，这个是八重黑龙，跟刚刚在车站那边看到的，应该啦，应该是同一个品种吧。它好像是很珍贵的藤花品种，它的花朵非常的饱和，很像葡萄。而且大家欣赏这个八重黑龙的时候啊，一定要好好的打开你的鼻子，闻闻它的花香。打灯之后，真的变得好梦幻哦！而且底下已经有了藤花地毯了。
绿岸的。那我现在想要去看黄藤，只会有点惊讶，就是变超少的。不过据说这个品种好像以日本的气候来讲很难生存，所以可能是重新栽种吧。官网上有全盛时期的照片，非常漂亮，大家也可以去看一下。远方还有白藤的瀑布，一整片的白藤，非常的壮观。整片的杜鹃花海，颜色好缤纷哦！这个角度啊，真的是。兵家必争之地，看看这一群朋友们。白天呢、啊，其实都没有什么风，一直到晚上才开始有一点，让藤花有随风摇曳的感觉。可爱的藤花柴犬哦！这里的点心很多都是紫色包装哎！天哪，太可爱了吧！这是小孩用的帽子，而且它还有别的花色哦。刚刚有看到小朋友戴，原来是在这边买的，超可爱的！还有不同颜色，这是里面有放种子的玉手，藤花玉手，藤花的手帕，这个是。那个小册子上面也有刊登的，还有藤花的鱼板呢。天哪、啊，这个太美了吧！还有书签跟小信封，也有一些角色合作商品，还有这种柴犬跟藤花的组合。这还是刺绣，还不是用印刷的。竟然还有藤花猫，哇，这也是刺绣哎。<笑>面膜也有藤花系列的，觉得还蛮好逛的，只是它电车的班次有点少，大家如果想要购物的话，一定要算好时间哦。门口的这个花也好漂亮哦，那
这次来匆匆去匆匆的赏藤花行程就到这边告一段落。